सल्तनत हिंदुस्तान अदीना बे के सेहत के नाम सत्य तर हे आहे की आम्ही तुमच्या मदतीशिवाय अफगाणांचा मुकाबला नाही करू शकत रघुनाथरावजी अफगाणांविरुद्ध आम्ही तुमची साथ द्यायला तयार आहोत परंतु परंतु आमची एक शर्त आहे रघुनाथरावजी आपल्या गुप्त हैरानी बातमी दिली आहे की अफगाणी सैन्य उद्या पानिपत मध्ये पोहोचेल आम्ही अंधविश्वासू नाही होत परंतु परंपरेचं पालन करणं आम्ही आपला धर्म समजतो शादी ब्याह नामकरणाची गोष्ट वेगळी आहे त्यासाठी तुम्ही परंपरा पाळा परंतु दुश्मन कधी मुहूर्त बघून वार करत नाही आणि त्यासाठी मुहूर्त काढणं आत्महत्या ठरेल आत्महत्या ठरेल ऐकताय का काय झालं माझे सरदार कोणत्या विचारात हरवलात सर्व कुशल आहे ना एक खूपच वाईट बातमी आहे काय झालं पानिपत मध्ये मराठे अहमद शहा अब्दालीकडून हरले हे मेरे वाहे गुरु हिंदुस्थानातली सर्वात मोठी ताकद आता अहमद शहा अब्दालीची हिंमत 
आणखीनच वाढेल आणि जुलू मला तर काही पारावारच राहणार नाही हे सचे पाशा आमच्या देशाचं रक्षण कर मेहर कर परमात्मा हे वाहे गुरु मेहर कर मुबारक हो मुबारक हो बाबा अफगाणिस्तान मुबारक हो मराठांवर आपल्या फतेसाठी मुबारक हो आपण कोण आहात हा आला सिंग फुलकी आहे हुजूर यानेच मराठ्यांना रसद आणि चारा पुरवला होता आला सिंग तू मराठ्यांची मदत हा विचार करून केली होतीस कि ते जिंकतील मी मराठ्यांना इतक्या वाईट रीतीने तोडलंय की आता ते पुन्हा दिल्लीकडे पाहणारही नाही जनाब मी मराठ्यांची मदत नाही केली तर एक सौदा केला होता मी विकलं त्यांनी विकत घेतलं जर त्यांनी मुफ्त मागितलं असत तर मुफ्त का मागितलं असत त्यांच्याकडे स्वतःची शानदार हुकुमत आहे जर त्यांनी उधार मागितलं असत तर तर किमत जास्त घेतली असती व्यापाराचा हाच नियम आहे हो म्हणजे तू व्यापारी आहे जे तो प्रत्येक जण जो आपल्या फायद्याचा विचार करतो तो व्यापारीच तर असतो अलंपन हा मग भले तो हाकीम असो किंवा एक मामुली इन्सान आपल्या नफा नुकसानीचा विचार करणं प्रत्येक मनुष्याचा हक्क आहे म्हणूनच तू दल खालसा मध्ये सामील नाही झालास आला सिंग मग तर तू आमचा दोस्त झालास आला सिंग हे नका विसरू आलम पण हा कि मी एक सिख आहे आणि मरे पर्यंत सिखच राहीन मग ठीक आहे तुला आपल्या जीवनदानाची किंमत चुकवावी लागेल मराठ्यांकडून तू जेवढं कमावलंयस त्यातला अर्धा हिस्सा आम्हाला द्यावा लागेल <laughs> तुम्हाला तुमचा हिस्सा पोहोचवला जाईल हुजूर तू आमचा दोस्त असतास तर बेहतर होत परंतु एक समजदार दुश्मन आहेस म्हणून आम्ही तुझी कदर करतो तू आजाद आहेस जाऊ शकतोस तुम्ही याला जाऊ का दिलं जहापना दुश्मनी मध्ये दोस्तीचे दरवाजे खुले ठेवले पाहिजे तू बेत खान कधी सिखांची जिंदगी मध्ये दोस्ती करायचा वक्त आला तर हाला सिंग कामी येईल आणि तुम्ही शिखांना नेस्तनाबूत करायचा जो हुकूम दिला आहे तो तो आपल्या जागे कायम आहे त्यात कसलाही बदल होणार नाही खालसा जी आज सर्वत खालसा जी संगत या साथी बोलव लिया है कि सर्वत खालसा है ठरू शकेल कि सरदार आला सिंग फुलकिया ला पंथा पासुन वे गया होने चा गुन्या बदल तंखईया करार दिला जावाक कि नाई हो आला सिंग तर एक व्यापारी आहे हा आपल्या फायद्यासाठी शत्रूशीही सौदा करू शकतो मी कुण्या शत्रू बरोबर सौदा नाही केला मी फक्त मराठ्यांची मदत केलीय तीही अफगाणांविरुद्ध मग अफगाणांनी तुला आपला समजदार दोस्त का म्हटलं आला सिंग अब्दालीने मला आपला समजदार शत्रूही म्हटलंय आणि मग त्याच बदल्यात तू आपल्या मुनाफ्याचा अर्धा हिस्सा त्याला दिला तो हिस्सा नाही प्राणांची किंमत होती खालसाजी अब्दालीला आता कळलंय की सर्वात आधी मी एक सिख आहे 
आणि आपल्या सिख बांधवांसोबत कधी कत्तारी नाही करू शकत आला सिंग दल खालसाची एक कमजोर कडी आहे जी कधीही तुटू शकते आला सिंगची उपस्थिती दल खालसासाठी महागात पडू शकते सरदार आला सिंग आपल्या सफाई मध्ये तुम्हाला काही बोलायचंय दुश्मनीत ही दोस्तीचे दरवाजे खुले ठेवले पाहिजेत भाई जस्सा सिंगजी आणि अब्दाली आणि दल खालसाच्या मध्ये तो दरवाजा मी होऊ शकतो हे कसं काय होऊ शकत आपण अब्दालीकडून काही शिकायला हवं त्याने आला सिंगला समजदार दोस्त फक्त यासाठीच म्हटलं कारण त्याला माहिती आहे की युद्धात दुश्मनांशी बाबस्ता होणं खूप गरजेचं आहे युद्ध लढली जातात तलवारीने परंतु जिंकली जातात डोक्याने जरा विचार करा अब्दाली ज्याला दोस्त बनवायला तयार आहे तो आपल्या किती कामी येऊ शकतो माझे वीर चरक सिंग माझ्या मनातलं बोलले आता मला काहीच बोलायचं नाही सर्वात खालसा जो निर्णय घेतील तो मला मंजूर आहे खालसाजी सरदार आला सिंग बेशक कसूरवार आहे परंतु अब्दालीशी यांची मैत्री सर्वच खालसासाठी फायद्याची आहे म्हणूनच माझी ही तजवीज आहे की आपण त्यांना तनखा लावूया आणि त्यांना माफ केलं जावं सत नाम सत नाम सत नाम जी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु जी सुनो जी हाँ जी तुम्हें गजपत सिंह आहत ना जिंदवाले हा बाबा जी काय झालं होत मुलाला कसा मिळाला तो मुलगा नाही मुलगी आहे बाबाजी बर झालं मरून गेली तुम्हाला तर माहितीये आजच्या जमान्यात बेटी होणं किती मोठा शाप आहे हे अफगाणी आता अफगाणांची भीती कुठे अहमद शाह तर कधीच हारलाय तो तरीही हल्ला केल्याशिवाय नाही राहणार बाबाजी मागच्या साठ सत्तर वर्षांपासून मुघल आणि अफगाणांच्या भीतीने पंजाबने दुःखाशिवाय काहीही काहीही नाही पाहिलं कुठला सण नाही साजरा केला लग्न कार्य गुपचूप अशी केली जातात जणू एखाद संकट आलंय मुली तर आता पंजाबच्या भेटींना काही नाही होणार त्या बेखाव बेफिकर फिरतील मुलीला दाखव तर बघू हा हा दाखव ओ ओज 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 गजपत सिंग जी तुमची बेटी तर जिवंत आहे गुरु महाराजांनी तुमची आम्हाला तुम्हाला परत दिली हे बघा आभार आहे वाहे गुरु तुझे लाख लाख आभार खूप किस्मत वाले आहात गजपत सिंग ही मुलगी साधारण मुलगी नाहीये मी हे पाहतोय की ही अशा शूरवीराला जन्म देईल जो पंजाब मध्ये आनंदी आनंद आणेल पंजाब मध्ये आपलंच राज्य असेल म्हणून मी या मुलीच नाव ठेवतो राज काव घे घेऊन जाईल चांगल्या रीतीने हिची परवरिश कर जी जा घरी जा तू खूप बेअंत आहे घे पुत्तर Yeah. 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 Yeah.
अब दाली गेला होता सिखांची ताकत वाढत होती चरक सिंग आपला बुलुक वाढवत पुढे चालला होता आणि या युद्धात अफगाणांकडून सियालकोटचा किल्ला घेऊन चरक सिंगने नुरुद्दीन बमजईला भारी शिकस्त दिली बमजई साहेब आता तर वाटतंय की आपण अफगाणिस्तानला परत गेलो तरच बरं होईल का भाई चडक सिंगने तुमच्याकडून तुमचा इलाका हेचकावून घेतला आणि आमच्याकडून आमचा आणि आपण काही नाही करू शकलो काय आपण काहीच नाही करू शकत चडक सिंग इकडे आजकाल उत्सवाचं वातावरण आहे आणि हा उत्सव सात दिवस चालणार आहे हमला करायला यापेक्षा चांगला मोका पुन्हा नाही मिळणार हमला इतका जबरदस्त हवा की चडक सिंगला सावरण्याचा वेळच मिळाला नको बंदुका दारू गोळा तोफा आपल्याला पूर्ण साजो सामानाविषयी हमला करायला पाहिजे सर्वात आधी आपण किल्ला चुडवून टाकू मला एक गोष्ट समजली नाही तुला का नाही कळ हा एवढा उत्साह का चालू आहे तुला माहित नाही नाही चडक सिंगचा इरादा काही पूर्ण पंजाबवर कब्जा करण्याचा तर नाहीये चडक सिंगला तर सात गुण माफ आहे त्याच्यावर तर दल खालसाची मेहर आहे त्याला कोण अडवू शकतो चरक सिंगने जेही जिंकलंय आपल्या तलवारीच्या बळावर जिंकलंय तुमच्या तलवारीत बळ असेल तर तुम्हीही जिंका भाई चडक सिंगने नुरुद्दीन बमजाईकडून सियालकोट तर घेतला वजीराबाद केवराच्या नमकच्या खाणी आणि पिंड तदन खानदानी सारख्या अफगाणी इलाक्यांना आपल्या शुकर चकियात सामील केलं फक्त आपल्या तलवारीच्या बळावर होय तुम्हा लोकांच्या पाहुणचारात काही कमी तर नाहीये ना नाही 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 तुम्ही सर्व आमचे सात दिवसांचे मेहमान आहात म्हणून कुठल्याही गोष्टीचा संकोच करू नका बाई माझी तर रब कडे दुवा आहे कि चडक सिंगच्या तलवारीची धमक सिंध पासून काश्मीर पर्यंत काबुल आणि कंधार पर्यंत ऐकू यावी हे घ्या एक तर कारल वरून जसा सिंगने कडुलिंब चढवलं हे काय झालं शुक्रा खूपच वेगळा आवाज आला असं वाटतय एखादा मोठा फटाका फुटलाय हा फटाखा नाहीये बहुतेक कुणीतरी हमला केलाय खालसाजी ज्याच्या हाती जे हत्यार लागेल घेऊन मोर्चा बंदी करा पते मिया तुम्ही तोफा सांभाळा होय सरदारजी बाबूजी मी काय करू उत्तर तू बायकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जा चंग चलो बोले आपणही लढू सर्वजणी आपापल्या घरी जाऊन पाणी गरम करा आपण शत्रूवर ते टाकू आणि आपण आगीचे गोळे किल्ल्याच्या भिंतीवरून टाकू हा किल्ल्यातून बाहेर पडायचा गुप्त मार्ग आहे आपण सगळे इथून बाहेर पडू आणि मागच्या रस्त्याने शत्रूला घेराव घालू ठीक आहे या खालसाजी
Bole Sonia! लाहौर च सुबेदार उबेद खान ला शिकस्त देऊन सरदार जस्सा सिंग अलुवालिया जी आपले साथीदारां सोबत लाहौर शहरात दाखल झाले सरदार जस्सा सिंग अलुवालिया जिंदाबाद जिंदाबाद 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 चडक सिंह जी हां जी भाई जस्सा सिंह जी अपन या नारायणनी खुश व्हायला नकोय सतलज पासून सिंध पर्यंत दल खालसाची हुकूमत चालते हे आता आनंद नाही साजरा करणार तर कधी करणार भाई जस्सा सिंगजी नाही नाही शहराच्या मधोमद असलेला किल्ला तर अजूनही अफगाणांच्या हातात आहे अफगाण लाहोर मध्येही आहेत आणि पेशावरलाही पोचलेत या आधी की आपण सिख दोन्ही बाजूनी अफगाणांकडून घेरले जाऊ आपल्याला लाहोर सोडून जायला हवं होय चडक सिंगजी यावेळी अब्दाली फक्त आम्हा सिखांसाठीच येणार आहे आणि पूर्ण तयारीनिशी येणार आहे चडक सिंगजी आधी आपल्याला बायका आणि मुलांना लक्की जंगल मध्ये पाठवायला हवं त्यानंतर आपल्याशी लढायला एकत्र यायला हवं योग्य बोलताय वीरजी नाही भाईजी आम्ही बायकाही लढणार जंगलात लपून नाही बसणार देसा विचार कर आम्हाला तुमच्या बहादुरीवर पूर्ण भरोसा आहे परंतु जर तुम्ही जिवंत पकडले गेल्यात तर आम्हाला मारताच नाही मरायलाही येत तर मग ठीक आहे ज्या बायकांची लढायची इच्छा आहे त्या आमच्या सोबत येऊ शकतात गुरु रख सिख आता कुठे गुप्त हेराची बातमी आहे हुजूर की ते मलेर कोटलाच्या जवळ रायपूर गुजरा नावाच्या गावात आहेत आणि आपल्या बायका मुलांना लखी जंगलात सोडायला चाललेत आणि संख्या तीस हजारच्या करीब आहेत हुजूर परंतु हत्यार बंद पंधरा हजारच आहेत बाकी औरते बच्चे आणि बुढे आहेत एक पण जिवंत राहता कामा नये सिख आज रात्री कुप नावाच्या गावाजवळ थांबतील खबर मिळालीय की त्यांनी खूप सारी लाकड रात्री जाळण्यासाठी जमवून ठेवली आहेत यकीन त्यांचा रात्र तिथेच काढण्याचा इरादा आहे हे खूप किती दूर आहे शंभर कोस्ट आम्ही त्यांना लक्षी जंगलात नाही पोहोचू देणार दहा हजार घोडेस्वार अर्ध्या रात्री रवाना करा अर्ध्या रात्री नंतर का जहापना दिवसभर थकलेले सिख जेव्हा गाड झोपेत असतील तेव्हा आम्ही त्यांच्यावर हल्ला करू सर हिंदचे सुभे सालार आणि मलेर कोटलाच्या नवाबाला आमच्याकडून फरमान पाठवा की ते उद्या सकाळी आमच्या फौजांसोबत आमच्या हमल्यात सामील होते जो हुकुम जहा परा गाड झोपेत असलेल्या सिखांना आपल्या तलवारीच काय आपले डोळे उघडण्याचाही मौका मिळणार नाही आपले डोळे उघडण्याचाही मौका मिळणार नाही वाच तर महादूर करणे आपण केणे के दूर जिनी नाम ते नानक ते मुख हिमत हिमत बहुते 
एक अब्दाली येतोय जा सर्वांना उठाव उठा जी उठा अब्दाली आला रामगढ़िया जी हलो जी हरि सिंह जी जी वीर जी तुम्हें तिकड़ा मोर्चा सांभा चंगा जी चड़क सिंह मी इतला मोर्चा सांभा जा चला 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 देसा जी भाई जी हाँ देसा तू बायका मुला एकत्र कर हिफाजत कर जी जा हे गे शुक्रा चल सग्या बायका मुल बुढ़े मध्यभागी गोला वहा सगले हत्यार बंद बायका मुल बुढ़िया चारी बाजू घेरा घर उ चड़क सिंह जी हाँ जी आप सरदार आला सिंह इलाक्यात अपन महफूज राहू ठीक है वीर जी घाबरने की का गरज नहीं है सतनाम वाहे गुरुजी का जप कर चला सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु मुमिनानो एक ही सिख वास्ता काम नए मुल वृद्ध बायका सर्वान काम तमाम करा थाम अहमद शाह तू स्वतःला मोमीन मनोतोस मोमीन कधी बायका मुल बुढ़ वार कर इलाम ऐसी मार्ग वालना कभी कुछ निरपराधा वार नहीं करत तू तुड़ोस इलाम ऐसी मार्ग वालना नेहमी बायक आदर करतो परंतु तू तुम्हारी बदसलुकी कर इस्लाम चा मार्गावर चालनारा स्वतः उपाशी राहून भुकेल्यांना भरवतो पण तू तू निष्पापांची रोटी हिसकावतोस आणि खामोश इस्लामचा हवाला देऊन स्वतःला वाचवू पाहतोय तुला काय माहित इस्लाम काय आहे काफीर आम्ही काफीर नाही आहोत नाही आहोत आम्ही काफीर आम्ही सारे जण खुदा परस्त आहोत आमच्या हरबंदर साहेबांची बुनियादी वीट गुरु अर्जन देव जिन्नी एक मुसलमान फकीर मिया मिर्जीन कडून लावली होती माझ्यासाठी हीच गोष्ट इस्लामला समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे अहमद शहा जर हरमंदर साहेब रोशनीची मिनार आहेत आणि त्याची बुनियाद एका मुसलमान फकीराने घातली आहे तर इस्लाम इस्लाम इन्सानियतचा सागर आहे आणि तू ही गोष्ट विसरलाय सब्दाली हजरत मोहम्मद साहेब जेवा ही लड़ाई वर जात, ते आपल्या फौजेला हुकूम देत कि मुल वृद्ध आणि बायकांवर हात उचलू नये आठवते फरमान आणि जाऊ दे यांना मारण्या मारण्यासाठी आम्ही तयार आहोत नाही या सिख कॉमच मी नामो निशाण मिटवून टाकेन तुम्ही सिखच होता ज्यानी मराठ्यांशी मिळून माझा मुलगा तैमूरला हरवलं होतं मराठ्यांना तर मी वाईट रीतीने मारून टाकलाय आता तुम्हाला नेस्तराबूत करेन हमला 
जर तू केस नहीं कापलेस तो अब्दाली तुझे शीर कापेल शीर कापू दे मैं शीर कापूं दे पन केस नहीं कापना पुत्र नाहर सिंह तू चिंता करो न कोस तुझे बापा ने तुला सेख बनाओ ले अनि तुझे बापा ला या सा गरवा है जर ऐम छाप अब्दाली चा शिपाया नी तुला हाथ जरी लाऊला तर आमी हाथ तुझे छोटा भाव अनि तुझे नहीं नहीं मैं नहीं बगनार माजा चाले नहीं बगनार रुकाया ची माँ शाही फरमाना है अन्य अब्दाली से गुलाम गल्लो गल्ले फिरता है जर तू नहीं बगितलस तर लाहौर परिंत खबर पहुँचेल अन्य तू सा शीरे ही कापून सिखांचा मोड़ के अंसोबत सामील के लजाइल किड़े पड़ो तामशाला अल्लाह गर करो याला माते कि कापले ला शेर पाहुन हँसाए जाए, नहीं तर, नहीं तर, मारुन टाक दिल के आपले ला। याला, हे सर्व बगने आदि माला मृत्यु दे तू, कि वह आप तारी ला तेरे उचल। चिरे जो आरियों से या चढ़ाए जाए चल खड़ी। बंद भी करे खुदा की बंदगी रुको ये चिमा रुको ये चिमा रुको ये चिमा कटा हुआ है सीस पर खिली हुई जबीन है खिली हुई जबीन है ये कैसी सजीन है ये कैसी सजीन है परिचाई जी परिचाई जी दूध हाँ दूध पर जाइजी भाई चड़क सिंह दूध दे तीस हजार तीस हजार आतले फक्त दोन चार हजार अच वासले ताला सिंह जी हे रब्बा मैं वेड़वर नहीं पहुंचू शकलो या चा मला आयुष शभर पश्चा ताप राहिल मला खबर उशीरा मिलाली आला सिंग तुम्ही वेडेवर आला आस्तात तरी हा कतलेवाम होनारस होता 
अब्दाली आम्हाला धडा शिकवायचा ठरवूनच आला होता पहिला कल्लू गारा तर छोटा कल्लू गारा होता परंतु हा हा मोठा कल्लू गारा आहे इतिहासाच्या पानांवर हा दिवस रक्ताने लिहिला जाईल रक्ताने खालसाजी खबर खरी आहे अब्दालीनं पुन्हा एकदा हरमंदर साहेबांना उडवलं आणि जे तीस खालसे हरमंदर साहेबांची हिफाजत करत होते ते शहीद झाले पण यावेळी गुरुसाहेबांनी अब्दालीला नाही बक्षलं ते कस अशी माहिती मिळाली आहे की हरमंदर साहेबांची एक वीट उडून अब्दालीच्या नाकावर लागली ऐकलंय जखम खूप खोल आहे सगळा चेहरा रक्ताने माखलाय हे रब्बा तुझा शुक्र आहे वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतेह ही जखम केव्हापर्यंत ठीक होईल हकीम साहेब वेळ तर लागेल हुजूर जखम खूप खोल आहे मी या जखमीला कंटाळलोय मरहम लावू द्या हुजूर अशा जखमा नासूर बनून जातात माझा नासूर तर सिख आहे नुरुद्दीन जी हुजूर तू काश्मीर वर हमला कर आणि हाकी मे जम्मू रणजीत देव हुकुम जहापना तुम्ही एक मोठी फौज घेऊन आमच्या सुभे सालार सोबत जाव जो हुकुम काश्मीर आमची सियासी जरूरत आहे आणि राहिली गोष्ट सिखांची तर आता ते दहा वर्ष डोकवर काढणार नाही अब्बा हुजूर अब्बा हुजूर काय झालं सिखांनी सरहिंदवर हमला करून आम्हाला खूप मोठी शिकस्त दिली आहे गुरुजी का खालसा गुरुजी की फतेह सरहिंद खालसा आता आमचा आहे आपल्यासाठी हा मोका खूप महत्वाचा आहे कारण की दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंगजीचे साहेबजादे फतेह सिंगजी आणि जोरावर सिंगजींची शहादत इथेच झाली होती त्या दोघांच्या स्मृतीतच हा गुरुद्वारा बनवला गेला होता ज्याला ज्याला पंथ खालसाच्या सहमतीने गुरुद्वारा फतेगड साहेब नाव देतोय बोले मोठ्या कल्लू गाऱ्यानंतर सिख दबण्याऐवजी पुन्हा उठून उभे राहिले होते खालसाचा दबदबा वाढत चालला होता आणि लाहोरची अफगाण हुकुमत लाचार झाली होती बस करा हकीम साहब मलहम लाऊ द्या हुजूर माहित नाही का जखम बरी होण्याऐवजी वाढतच चाललेली आहे काय तुमच्या हिंदुस्थानी बोटी ही माझा बदला घेत नाही आहेत ना हकीम साहेब जडी बोटिया दोस्त दुश्मन असा फरक करत नाही हुजूर हुजूर का इकबाल बुलंद रहे बस करा हकीम साहब तुम्ही जा जी जहापना खबर आली आहे की अमृतसर मध्ये साठ हजार सिख गोळा झालेत कळत नाही या सिखांच काय करावं मुस्ताखे माफ हुजूर मला असं वाटते की 
आपण सिखांची हात मिळवणी करावी सुलह आणि सिखांशी हो जहापना तुझा काय ख्याल आहे तैमूर अब्बा हुजूर बमजाई साहेबांच्या बोलण्यात तथ्य आहे जर आम्ही सिखांशी सुलह करायची तर कोणत्या शर्तींवर आपण त्यांना लाहोरची सुभेदारी द्यायला पाहिजे जरी आम्ही हे मान्य केलं तरी ते मान्य करतील जिथे आला सिंग सरहिंदच्या सुभेदारीसाठी तयार झालाय तर मग हे खालसे लाहोरच्या सुभेदारीसाठी का नाही तयार होणार आला सिंगच नाव नको घेऊस तो पक्का सौदागर आहे सुभेदारी आमच्याकडून घेतो आणि मरमपट्टी सिखांची करतो चहापना आपण प्रयत्न तर करायला हवा त्यानं आमच्या तर्फे सुलहाचा संदेश पाठवा आणि काही किमती तोफेही शांत वाहमावा जनाब नुरुद्दीन बमजई सरदार जसा सिंग जी शाह अफगाणिस्तान अहमेद शाह अब्दाली ने तुम्हारे अमन का पैगाम पाठला अमन का पैगाम शाह अफगाणांकडून अदनाचा तोहफा आहे अहमद शहाने आम्हा शिखांना जे तोहफे दिलेत त्यांना आम्ही विसरलो नाहीये असं आहे की बादशाह सलामतांची इच्छा आहे की तुम्ही घडलेल्या घटना विसरून जाव्यात आणि म्हणूनच त्यांनी काबूलचे हे नायाब मेवे तुमच्यासाठी पाठवले अहमद शाह अब्दालीला सांग आम्ही शेतकरी आहोत आमच्या मेहनतीच्या चण्यांवर खुश आहोत त्याचा मेवा आम्हाला कबूल नाही दरअसल बादशाह सलामत तुम्हाला लाहोरची सुभेदारी देऊ इच्छितात नुरुद्दीन बमजाई अहमद शाह होतो कोण आम्हाला लाहोरची सुभेदारी पेश करणारा तो बादशाह अफगाणचा असेल पंजाबचा नाहीये आमच्यासाठी आजादीचे चणे या गुलामीच्या मेव्यांपेक्षा जास्त बेहतर आहे <laughs> सरदार जस्ता सिंग जी मुघलांनी पंजाबला कानून अफगाणिस्तानचा हिस्सा मानलं होत आणि या नात्याने ते पंजाबचे ही बादशाह झाले ना आणि आता तुम्हालाही त्यांना बादशाह मान्य करायला काही हरकत नाहीये काय पंजाब वरचा मुघलांनी आपला हक्क सोडलाय याचा अर्थ असा नाही की पंजाबच्या सपुतांनी आपला हक्क सोडलाय त्या लुटारू अहमद शाह अब्दालीला जाऊन सांग पंजाबचा जर मुघलांनी हक्क सोडलाय तर पंजाबचे सुपुत्र इथे अफगाणांना नाही राहू देणार रामगडियाजी सिपा सालार बमजई जाऊन आपल्या बादशहाला सांग कि आता आम्ही त्याला मैदानी जंग मध्येच भेटू ईश्वरी वरदान बस 